Praise the Lord. They were the Nebuchadnezzar Shutum Lamam, Windum, Pirate Pudumaragate. In the Madditla, even areas of Sushay Maita, Karanuruvan, Kartava, Urikia, Nalla Vasatinai, Kartan Utrin, Nanibarainu, Stotran Chainu, Karina, the Vasangaloke, Kartavan Devadi, Karidale, Kartavan Devadi, Sneham, some direction of protection. Look, Namaka, Oro, Jiva the Atrailum. Vector am I, Kudumba am I, okay, Namuk Rich Manislakwa, Karinello, Etrodan Namuka David and Nani Baranyadu, Stuchar Madivarigaila, Sankatanakar and Barinapole, Devam, Inumanek, number Devaman, Hallelujah, Jiva Badinda, Marana Badinda, Namen Naratua, Saruva Shaktanaya, Devatea, Namalara, the key, Studi Kim, Chaina, Hallelujah, E. Velapetas associated Madidilina, Enes of Digina. Ella in the pressure rodum, Ella de Maclodum, de Rasima rodum, Logomingum in a Sadigina, Ella in the snake in Rodula, Nanim, Snake on the no Kariquana, Kajanagal, Ningal Yanga Kanalgia, Ella Pro Sahanangalcum, Pratana, Sahernatinum, support in Oko, Tirin and Nunda, Surga de Devam, Name Urimicha, Kartavan de Velil, either was Sangal Vartipiki. Ani grihi kem cium marah gitu ya na. At malam sama aite, nyangalam prarti kiu ana. Nyalam pula marah ina pola. Oru baliya dautiyam karthav namme elpichidi kiya. Hallelujah. Nambra dautiyam, nambra uttara baduthama. Bhumi datto tholam karthavinde vajanatte etikiwa. Karthavinde naamatte etikiga ino lada. Amen. Adine deivan amukatane di kena yu samayengal onnum parakad kittan samayam. In the Vela Gutum, they were added in a wind in the can carry in the Nana, Logot to a chate to Malipaki, Matandine car, Hallelujah, Carthavan made in the can carry another, Carthavan made the property one carry another, Carthavan made the Celebrant carry another, Amen, Valia Pagimana, Urupaksha Logotilla, Amen, Pradibalangla, number of the Shikin the Volum, Kitila, and Dangle, Amen, Illetin, Carthava, Edivichitunda, Namachina, Amen, Sakala Provertical, Sagalatin. They want Pradival and Therib. Amen. Adina went into the Sangal Namaka, Carthavil and the Prabikuan, Carthavil and the Amen, Prashamsa, Prabichedakuan, Carthavil and the Amen, Abimanam, a Prabichedakuan, Manishu Maitula, Yadur, the Rathalula, Amen, Prasham Sagalum, Pogarichalum, Unum Agrikit and Kunum Chienda, Carthavan, the May Prasham Sitilangle, Carthavan, the May Pogarti Lingle, Carthavan, the May Manichilangle, Namade Yatragulum, Namade is a Sushim, Namade Provartangalam, Bradavana, Amen. Dewa nama itu bersenang dengan kita. Ia adalah perwakilan yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Kita tahu nama mana kim, kita tahu nama yurtum, haleluya, kita tahu nama sahai kim. Yang kita orang tuh, yang kita ini bersenang dengan sekte mana itu perhati kita. Yang kita pola airi kita, tiun dorim jilid, culu manur, ini setelah itu surga gudar, perhati nale itu nak guna. Ia adalah ajaran yang luar biasa. Tetapi kita tidak faham tentang ini. Jadi mata api tiada semenye nur guna kena, bukti gal dah tu orang, Yesus Kristus bil kuda bila bila ni berindi kerana berindi tu kanan bab, terus ia item untuk gula, yang lu manusia aku nur, vali ya koi tin de samai mana, dah mui dewas sengal orang ini kian lu samai malah, dewi betin de perwati beli perdana samai mana samai engal, logam engam ah dewi betin de bela kibirodo mana ita, susur segal kibirodo mana ita, dewi betas semar kibirodo mana ita, kau tiri perusahaan engal, pradigul engal okkan orang orang diri kena beri kala gatam mana, ame, orang le payah perdu tu na, orang le wajan engal orang baca na, dukka mula baca na, nega sambab engal, faham itu tulum, logat ini berbeza faham engal um, ipol orang orang diri kaya ana. Orang kari begitu mana, dewa perwati, yang berde, beli perduan, samai mayo, abade illam shatru thalau yertum, abade illam shatru, aman deda ayam muruban, tandrang lo biogi kim, enal abade undum shatru allah jei kiam bogo nada, abade undum shatru allah jei gos samurai kan bogo nada. Dewa kerbau ini kena dewa dasar maru dulu, abis syaitan maru dulu. Semua dewa jenat turun jangan paraya. Kalau ya, pergi cundan nahl. Dewa kerbau ini asrai cundan nahl. Anjir majaya, namu kana, sangkirtan maru dulu dengan anjil. Satyam ni mitam. Amin. Naru dulu amat dhayam. Nahl, anjir wakinggal aku wakin bom. Satyam ni mitam. Amin. Tanpa faktan marka, uru kodi nalgam bua. Jagat tinja kodi. Kalau ya, jagat tinja kodi. Enam sendi kena dewa ini dalam nenek nenek gaya lalat dari orang teram bua. Kartawa teram bua ana. Kalau ya, para jagat tinja. Semua ini dalam sengal kudumbat ini agak tuan, wakti orang mai, jiwat itu tuan, nengal ada thoril megal agal tuan, nengal ada susuusha megal agal tuan, nengal ada vidya biasa megal agal tuan, para wajib mana wakinya dewan thodat cuma tiat, jagat tiada kodi, kerthabu dalam sengal teran bohgaya, 
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തോടും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആമേൻ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നല്ല പോർപ്പുരുത വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവോളം നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആമേൻ നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള ആ വിളി കേൾക്കുവാനായി നമുക്ക് ശക്തമായി വളരെ വിശ്വസ്തതയോടെ ഈ നല്ല വേല നമുക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ തുടർന്നും ആമേൻ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് വളരെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പകല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഹാലെ ലൂയ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് ഇടപെടാനിടയായി പ്രസ് ഗാഡ് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ ഇതാദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാളുകളായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഭവിച്ച വിടുതലുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീകവും ശാരീരികവും മാനസികവും ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ ദൈവത്തിൽ കൂടെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടായി ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിങ്ങളോട് ഇടപെടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി ചില നിമിഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ബെത്തപ്പാടുകൾ ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരുന്ന് ആമേൻ കാണുന്ന ആ ദൈവശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദത്തെ ഹല്ലലൂയ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന്ന് പകൽ ഹാലലൂയ ഇടപെടട്ടെ സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ചില ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം വിവിധ നിലകളിലുള്ളവരാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹല്ലലൂയ അമേൻ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കാം കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കാം എല്ലാവരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് അമേൻ നമ്മെ നമ്മ നമ്മെ നമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാമോ ഹല്ലല്ലോയ്യ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇത് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് എല്ലാവരും ആമേൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഹല്ലല്ലോയ്യ ആമേൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് എന്നെ മതമെന്നോ എന്നെ ജാതി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിലധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഈ വാക്യം ഈ വാക്യം ഇതാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം പ്രേസ് കാർഡ് ഈ വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം ആമേൻ പല നിലവാരങ്ങളിലൂടെ ദൈവ ജനം കേൾക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് യേശു കർത്താവ് തന്നെ ആമേൻ പുരുഷാരത്തെ നോക്കി നമ്മെ നോക്കി ആമേൻ പറയുന്നൊരു വചനമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവൻ ഹാലല്ലുയ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഇത്രയും ആമേൻ ആശ്വാസപ്രദനായ ഇത്രയും ആമേൻ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാ ആ ദൈവം ആരാ ഹല്ലല്ലുയ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹല്ലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കർത്താവിന് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഡീപ്പായി ആഴമായി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ അറിയാൻ പോവുക ഹല്ലലൂയ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആമേൻ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ സ്വയം ഭാരം ചുമന്ന് സ്വയം നമ്മൾ ചിന്താകുലങ്ങളും വേദനകളുമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഈ സമയത്തും കർത്താവ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുവാണ് കുഞ്ഞേ ഹല്ലലുയ്യ നീ ആ ചുമക്കുന്ന ഭാരം നീ ചുമക്കുന്ന ആ വേദന എൻ്റെ ചുമലിലേക്കിട് ആമേൻ ഞാനത് വഹിക്കാൻ തയ്യാറാ ഞാനത് ചുമക്കാൻ തയ്യാറാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മാറി നിന്ന് കർത്താവ് ക്ഷണിക്കുവാണ് നമ്മെ വിളിക്കുവാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ചുമലിൽ അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ കർത്താവിൻ്റെ പാതുപിടത്തിൽ അത്
ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞു ഹല്ലലുയ്യ ഇഷയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ആമേൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഹല്ലലുയ്യ നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇഷയ അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ കർത്താവ് ചുമന്നു ഹല്ലലുയ്യ രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിന് വഹിച്ചു ഹല്ലലുയ്യ ഏറ്റെടുത്തു ആമേൻ നമ്മുടെ ആ വേദനകളെ കർത്താവ് ചുമന്നു രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് ശരീരത്തിന് മേൽ വഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആമേൻ വേദനകളെ കർത്താവ് ചുമക്കുകയും ചെയ്തു പ്രേസ് ഗാർ എന്നിട്ട് ക്രൂശിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് നാം ഫ്രീ ആയി നിറക്കാൻ നാം സകലത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ആമേൻ ഉല്ലാസത്തോടും ജയത്തോടും കൂടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ ഹല്ലലുയ ആമേൻ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലലുയ കർത്താവ് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രേസ് ഗാഡ് എല്ലാ ഭാരത്തിൽ നിന്നും വേദനകളിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് നാം അനുഭ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താങ്കളോടാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ആ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ആ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ആമേൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാരങ്ങളും ഓ ഹാലലുയ കർത്താവ് ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞു ആമേൻ എന്നിട്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രൂശ്യൽ കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിപ്പാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത മണിക്കൂറല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ ഒരു ഐസ് കട്ട ഉരുകി ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ ഒരു മെഴുക് ഉരുകി ആമേൻ മാറുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാരങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലലുയ്യ അത് ഉരുകി മാറും എന്നിട്ട് ഹാലലുയ്യ എഴുന്നേറ്റ് ശിടകുടം എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സുംഗത്തെ പോലെ ആമേൻ അതിവേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു കുതിരയെ പോലെ ആമേൻ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുന്ന താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റ് എനർജറ്റിക്കായി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ആമേൻ ഈ ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തി ആമേൻ ഓട്ടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആമേൻ ഒരു പ്രവാചകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു പാസ്റ്റർക്കോ ഒക്കെ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് പ്രൈസ് കാർ ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് പകൽ കേൾക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹലരു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അത് പ്രാവർത്തിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അത് പ്രായോഗിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അത് നിവർത്തികരിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങൾ താങ്കൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രേസ് ഗാഡ് എന്നും ദുഃഖം എന്നും നിരാശ എന്നും വേദന എന്നും കടബാധ്യത എന്നും രോഗം എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ നാം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുക പ്രയോജനം ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് വലിയ പ്രയോജനം മാറ്റമില്ല എങ്കിൽ ആമേൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആമേൻ നാം വിളിക്കുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആമേൻ യേശു കർത്താവ് അത്ഭുത മന്ത്രിയായി വീരനാം ദൈവമായി നിത്യപിതാവായി സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെയും ആമേൻ ഹല്ലലുയ്യ ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സർവശക്തനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഹാലൽ ലൂയ്യ ആമേൻ സകലത്തെയും തൻ്റെ ആമേൻ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലെ ലൂയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ ദാസിയെ എന്നെ ലോകമെങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈതലെ ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ടും അല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടും അല്ലാതെ മറ്റാരെ കൊണ്ടും പരിഹാരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം നീ സ്വയം ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം സ്വയം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ അഭാരം ദേ കർത്താവ് പറയുന്നു നി നീ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഹല്ലലുയ്യ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ കർത്താവ് അത് ചുമക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവല്ലേ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് വഹിപ്പാൻ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അഭാരം ഇറക്കി വെച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ആശ്വസിക്കാനിടയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകല് ഹ
ഹലല്ലുയ്യ കാമേൻ എരി ജെരിഹോം മതില് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മതിലുകളെ പോലെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ശത്രു നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു കോട്ട ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായി ചിന്തിച്ച് ചില കോട്ടകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഇത് ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമായി ആമേൻ മുൻപേ മുന്നോട്ട് ഒന്ന് ഗമിക്കാൻ കഴിയാതെ ദൈവിക പ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയാതെ ദൈവിക നന്മ കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു വലിയൊരു കോട്ടയുടെ ആമേൻ മുൻപിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടപെടാനുണ്ട് ആമേൻ ആ കോട്ടയെ തകർക്കുന്നൊരു അഭിഷേകം ആ കോട്ടയെ ഇടിച്ചു കളയുന്നൊരു ദൈവശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആമേൻ ദാവിത് പറയുന്നത് കർത്താവിനാൾ നിന്നാൾ എനിക്ക് പടക്കൂട്ടങ്ങളുടെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലാൻ പറ്റും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ എനിക്ക് മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുവാൻ പറ്റും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയ്ക്കും വളരെ ഉറപ്പോടെ ഹല്ലലുയ്യ ദാവിത് അത് പറയുമ്പം ക്രിസ്തുവിനെ മുഴുവൻ മുഴുവനുമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുമ്പം ഹല്ലലുയ്യ ദൈവശക്തിയെ മുഴുവനുമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്നെ പറയണ്ടേ ഹല്ലലുയ്യ ഈ കോട്ടയെ ആമേൻ തകിട് പൊടിയാക്കുവാനുള്ള അധികാരമാ ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹാലല്ലുയ്യ ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ താങ്കൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കിക്കേ താങ്കൾ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആമേൻ ആ അധികാരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാരത്തെ ആ മുൻപിലുള്ള പ്രതികൂലത്തെ ഒന്ന് ശാസിക്കാൻ തയ്യാറായിക്ക് ആമേൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവപ്രവർത്തി നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും ആമേൻ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ചിന്തിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഭാരപ്പെട്ട് ഭാരത്തിന്മേൽ ഭാരം വേദനയുടെ മേൽ വേദന വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമുക്കാൾ നല്ല സമയം പാഴാക്കി ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങളെയും ആമേൻ പാഴാക്കി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന താങ്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പകൽക്കാലം ഇടപെടുന്നു നമ്മുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ ഹാലലുയ നമ്മുടെ വേദനകളെ ചുമക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വച്ചു കൊള്ളുക ഹാലലുയ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുവിൻ കർത്താവ് അതെ ധൈര്യത്തോട് വിളിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിരുന്നു ആരാധിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഭാരം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ വേദന വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ദുഃഖങ്ങൾ അധികമായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുവിൻ അല്ലല്ലോയായി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഭാരം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലൂയ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ തിരക്കേറിയ ഈ വളരെ ബന്ധപ്പാടായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അല്ലേ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്പസമയം അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൽ എത്ര പർവ്വതം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണേലും ശരി എത്ര ഭീകരമായ വിഷയങ്ങളാണേലും ശരി ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം ആ വിഷയത്തിനകത്ത് താങ്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായ മറുപടി കാണാൻ പോവുകയാണ് അന്യൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ ദേ വരാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു ആരുടെയൊക്കെയോ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെയോ കുടുംബങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓ ഹാലലൂയ ഏതൊക്കെയോ വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഹാലലൂയ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആമേൻ ഒരപ്പനോട് ഒരു മകൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മകൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് ആ ദാഹത്തോടെ ആ ആഗ്രഹത്തോടെ ആ ആർത്തിയോടെ ആ വാഞ്ചയോടെ കർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കിക്കേ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഭാരം എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വിഷയം തന്നെ ഓ രമന രഹസ്യ ആ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇ
പ്രൈസ് ഗാഡ് ഒരു ഐസ് പർവ്വതം ഉരുകി മാറുന്ന പോലെ യേശു പിന്നാമത്തിൽ ചിലതെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ യേശു ക്രിസ്തു പിന്നാമത്തിൽ ഉരുകി മാറുകയാണ് നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിയാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഭാരം കർത്താവ് എടുത്തു കളയും എന്നിട്ട് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ ഗലാത്തി റഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോടാൻ കഴിയും ആ മേൻ വിടുതലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീണ്ടും അടിമ നമുക്കത്തിൽ കുടുങ്ങി ആ മേൻ കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാകാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാം അതുകൊണ്ട് നാം ആകരുത് ഈ ദിവസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആകുക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന തന്നെ നാൾതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കർത്താവ് നാൾതോറും പ്രേസ് ഗാഡ് ഒരു ദിവസം ചുമന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ മേല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല കേട്ടോ അല്ലേ ലൂയ ചിലരൊക്കെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ മേൻ നമ്മളൊരു ഭാരം ചുമക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും ചുമന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ മേൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂലിക്കാരൻ നിൽപ്പുണ്ട് ആ മേൻ അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ സൂക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാഗ് അവരൊരു നിശ്ചിത തുക പറയും ആ തുക പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്രയും കൊണ്ട് വെച്ചേരും അടുത്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് ആ വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ അവർ പോകത്തുള്ളൂ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തുള്ളൂ ആ മേൻ അവരത്രയും ചുമക്കൂ അവരെ കൊണ്ട് അത്രയും ചുമക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സതല്ല നിൻ്റെ എത്ര വലിയ ഭാരമാണോ ഏതൊക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഭാരമാണോ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഭാരം മുഴുവനും ഹല്ലൂയ്യ ആ മേൻ അന്ത്യം വരെയും ചുമക്കാം പ്രേസ് ഗാഡ് ഹല്ലൂയ്യ നമ്മുടെ മരണം വരെയും ചുമക്കാം ആ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെയും ചുമക്കാം എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആ റെവലേഷൻ ആ ഹല്ല വെളിപ്പാട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഹല്ല ഒരു ദിവസം ചുമന്നിട്ട് നിർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭാരം വഹിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മേൻ വഴിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഭാരങ്ങളും ഓ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ആ മേൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലമുറകളുടെ ഓ ഹാലലൂയ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരങ്ങളും കർത്താവ് ചുമന്ന് അന്ത്യം വരെയും നടത്താം എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ പകലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അനേകം ദൈവമക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ ഭാരങ്ങൾ ദൈവസ്ഥലം ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഹാലലു ഇപ്പോൾ തന്നെ ശുഭിനാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു ിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആമേൻ എന്തോ ഒരു അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരോ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആരോ ആമേൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് തള്ളിവിടുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ചില ജീവിതങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവിനെ കാണിക്കുകയാണ് നാൾ തോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവൻ ഹാലലൂയ ആമേൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചേ ആമേൻ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിന്റെ ഏഴിൽ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് കരുതുന്നതാകയാൾ കരുതുന്നത് മേൽത്തരമായ ഒന്നാകട്ടോ അല്ലല്ലൂയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ആ മേൻ ക്യാഷിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടും നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പല ആ മേൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ചില കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടും നമ്മൾ കരുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മേൽത്തരമായ ഒന്ന് ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട് അത് കരുതു ആ കരുതലുകളെ ഒന്ന് കാണാൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടികളെ ഈ ദിവസങ്ങളൊന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ ഹാല ലൂയ അമേൻ ഇന്ന് പകല് ഈ ദൈവശബ്ദം നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിർബന്ധിക്ക
അതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാരം ഞാനിപ്പോൾ ആ മേനി വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും ദൈവസലിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു കല്ലുപോലെ അല്ല ഒരു വലിയ ഒരു ഭാരമിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അമേൻ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കൂ അല്ലേ ലൂയ നാൾ തോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന നിൻ്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വച്ചു കൊടുക്കുക അവനതിനെ പുലർത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല കർത്താവ് അവൻ്റെ ചുമലയിലേക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായി നമുക്ക് മുന്നേറാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച ദിവസങ്ങൾ നിൽക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വരവേറ്റവും ആസന്നമായി കാമേൻ വളരെ ആത്മാവിലും ദൈവശക്തിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർക്കാനാണ് നല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവ് ഏമേൻ വേഗത്തിൽ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ആ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം ആ മുഖത്ത് നോക്കി ഇവരാരുടെയും മുഖം ലജിച്ചു അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഏത് മേഖലകളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ സുർഗിപിതാവേ നല്ല കർത്താവേ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല പകലിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ പദ്ധതി ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളൊന്നുകൂടെ കേൾക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങൊരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങയുടെ ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പകൽ കേട്ടത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം ദുഃഖം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂർ വരെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നവരാണ് ഹാല ലൂയ അമേൻ എങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്തായിത്തീരും എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടുള്ള വിധകൾ ആകുല ചിന്തകൾ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്തകളാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭാരങ്ങളാൽ പലതും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ സ്റ്റെപ്പെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ ആ ജീവിതങ്ങളെ സ്വർഗം വിടിവിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ ആ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ ഭാരം ഉരുകി മാറുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ വേദനകളെ ദൈവം ക്രൂശിൽ ചുമന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ മേ വീണ്ടും ആ അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ മേ രോഗികളെ അടിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് ആ മേ ചില ഓപ്പറേഷനുകൾ വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് അടിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു ചില തലമുറകളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരം ആമേൻ ദൈവാത്മാവ് ചില മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നത് അടിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആമേൻ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരായ ആമേൻ അഭിഷക്തകളായും അഭിഷക്തന്മാരായും കർത്താവ് മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച അടിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു കുടുംബജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഒരിക്കലും ഇനി പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ മരിച്ചാൾ മതി ആത്മഹത്യ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ മരണത്തെ വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് പകല അടിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിക്കുവല്ല തകർന്നു പോവുകയല്ല ദൈവം അവരെ പണിത് ശക്തിയോടെ മാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച അടിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഹോ ഹാലല്ലുയ ഇപ്പോൾ ഈ ജനം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതിനാൽ അവർ സൗഖ്യമായതിനാൽ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതിനാൽ അവരുടെ ഭാരം ഉരുകി പോയതിനാൽ വേദനകളെ ദൈവം എടുത്തു കളഞ്ഞതിനാൽ നന്ദി കർത്താവ് ആ വലങ്കരങ്ങളെ പിടിച്ചാട്ട് ആ കൈകളെ കർത്താവ് പിടിച്ചാട്ട് അന്ത്യം വരെ വഴി നടത്തുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കൈ ആ ജനത്തെ ആ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിടിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും വെളിപ്പെട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ ജനത്തെ സമൃദ്ധിയായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് പകൽ
സഹായങ്ങൾ അയക്കുവാനുമുള്ള വിലാസം ഹെവൻലി വിഷൻ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നെടുമങ്ങാട് ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഹെവൻലി ടെൻ ടോൾ ജംഗ്ഷൻ ചുള്ളിമാനൂർ നെടുമങ്ങാട് ട്രിവാൻഡ്രം അവർ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ വൺ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ വൺ ഫോർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു